ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் நியூ சீரீஸ் ஸோ இந்த சீரீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டில் வந்து கடைசி பத்து வருஷத்தில் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்குற டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சீரீஸில் கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆர்கன் பைப் ரிலேட்டடான எல்லா கொஷின்ஸையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆர்கன் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேயா ஸோ ஆர்கன் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டூ டைப்ஸ் இருக்குது என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வந்து ஓப்பன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் ஸோ க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு சைடும் க்ளோஸ்டாக இருக்காது ஒரு சைடில் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒரு சைடு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் ஓப்பன்னு சொன்னால் ரெண்டு சைடு ஓப்பனாக தான் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து உங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன சரியா ஃப்ரீக்வன்சி ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி வாட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படி இல்லை இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சியோட இன்னொரு பேர் தான் என்னது ஃபஸ்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் சரியா எனக்கு வந்து டீச்சிங் மட்டும்தான் வேலை அதனால நீ கன்றாவே எழுதினாலும் அது எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது உனக்கு இதில் தேவைப்படும் அதனால நீ தெளிவாக எழுதி வச்சுக்கோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனிக்ஸ் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனிக்ஸ் சொன்னால் சரி ஃபண்டமெண்டல் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலா என்ன அப்போ பார்த்தனா இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலா வந்து வெயிட் பண்ணு வெலாசிட்டி பை டூ டைம்ஸ் லென்த் ஓகேயா என்ன போடு 2 times F1. 2 times F1. இங்கே வந்து செகண்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் கிடையாது தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் பார்த்தனா எஃப் த்ரீ அகெயின் ஃபார்முலா ஃபுல்லாக வேணா த்ரீ டைம்ஸ் எஃப் ஒன் த்ரீ டைம்ஸ் எஃப் ஒன் இப்படி தான் சரி இருக்கும் புரியுதா இல்லையா இங்கே பார்த்தனா எஃப் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் எஃப் ஒன் தான் ஆனால் இங்கே பார்த்தனா ஒன்லி எஃப் ஒன் எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபைவ் தான் இருக்கும் அப்போ சப்போஸ் வந்துட்டு கன்சிக்யூட்டிவ் கன்சிக்யூட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இதில் இருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கா கன்சிக்யூட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சார் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி டிஃப்ரென்ஸ் டெல்டா எஃப்ஓட வேல்யூ பார்த்தனா ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி சப்ராக்ட் பண்ணால் உனக்கு எஃப்ன்னு தான் கிடைக்கும் ஏன்னா எஃப் டூ என்ன டூ எஃப் ஒன் அப்போ எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் பார்த்தனா டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஒன் அப்போ எஃப் ஒன் தானே அப்போ ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்ராக்ட் பண்ணால் உனக்கு எஃப் ஒன் கிடைக்கும் இங்கே நீ ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி நீ சப்ராக்ட் பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா பாரு இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ பார்த்தனா டூ எஃப் ஒன் கிடைக்கும் டூ எஃப் ஒன் கிடைக்கும் சரியா அதே மாதிரி சப்போஸ் இதோட ரேஷியோ கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தடுத்து ஃப்ரீக்வன்சியோட ரேஷியோ பார்த்தனா ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் இங்கே அடுத்தடுத்து ஃப்ரீக்வன்சியோட ரேஷியோ கேட்டாங்கன்னா ஒன் புரியுதா இல்லையா ஸோ இதோட பேர் செகண்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா இதோட பேர் வந்து ஃபஸ்ட் ஓவர் டோன் இதோட பேர் செகண்ட் ஓவர் டோன் பட் இங்கே பார்த்தோன்னா இது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஓவர் டோனே சரியா இது ஏன்னா இங்கே வந்து செகண்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் கிடையாது அப்போ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஓவர் டோன் இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதை வச்சு நீட்டில் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க நல்ல பேர் நீட்டில் ஈஸி ஈஸி கொஷின்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுது இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அன் ஓப்பன் பை ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அன் ஓப்பன் பை இஸ் ஈக்குவல் டு த தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் ஆஃப் அ க்ளோஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஓப்பன் பை ஃபார்முலா என்ன V பை டூ எல் கரெக்டாக இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இன் அன் ஓப்பன் பை ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எஃப் ஒன்னா கரெக்டா இல்லை எங்க பாரு தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் இதன் தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் என்ன த்ரீ டைம்ஸ் எஃப் ஒன் த்ரீ டைம்ஸ் எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் வேல்யூ என்ன வி பை ஃபோர் எல் இஃப் த லென்த் ஆஃப் த க்ளோஸ்ட் பைப் வந்து ட்வெண்ட்டி இந்த க்ளோஸ்ட் பைப்போட லென்த் எவ்வளோனா ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க வி கூட வி கேன்சலா இது கூட இது கேன்சலா அப்போ எல்லோட வேல்யூ பார்த்தனா ஃபார்ட்டி பை த்ரீ ஃபார்ட்டி பை த்ரீனா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வரும் ஸோ நியரஸ்ட் ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் சரி இது வந்து எங்களுக்கு மல்டிபிள் டிவைலில் பண்ண தெரியாது சார் நாங்கள் சின
அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆயிடுச்சு கம்மியாயிடுச்சு அப்போ தேர்ட்டீனோட கொஞ்சம் அதிகமான ஆன்சர் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஓகேயா இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளா சார் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் சிம்பிள் அடுத்தடுத்து பாருங்கள் நீட்டில் டஃப்பாக கேட்பாங்க சரிவா த டூ நியரஸ்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் ஆஃப் அ க்ளோஸ்ட் க்ளோஸ்ட் டியூப் ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்காது இது வந்து எஃப் ஒன் வச்சுக்கோ இது வந்து எஃப் டூ இது வந்து ஒன்னோட பர்சன் சரியா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறது ஸோ ஒன்று வந்து க்ளோஸ்ட்னு சொல்லிட்டாலே என்ன அர்த்தம் ஒரு சைட் க்ளோஸ் இன்னொரு சைட் ஓப்பன் ஓகே ரெண்டு சைட் க்ளோஸ் எல்லாம் கணக்குலேயே வராது இதெல்லாம் ஒரு சிலபஸ்ல இல்லை இது வந்து கிடையவே கிடையாது ஸோ ஒன் ஓப்பன் ஒன் க்ளோஸ் ஸோ க்ளோஸ் பைக்னு சொன்னால் ஒன் ஓப்பன் ஒன் க்ளோஸ்ட் இப்போ நல்லா பார் ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி இப்படி சொல்லிட்டாங்க ஸோ டெல்டா எஃப்ஓட வேல்யூ என்ன டூ டைம்ஸ் எஃப் ஒன் இது உனக்கு சொல்லி கொடுத்தனா இல்லையா கன்சிக்யூட்டிவான ரெண்டு இது நீ சப்ரா பண்ணால் டூ எஃப் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ பார்த்தனா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அப்போ எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ பார்த்தனா ஃபார்ட்டி பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இதுதான் ஆன்சர் முடிஞ்சா சார் அடுத்து வாங்க சார் கொஸ்டின் டஃப்பாக இருக்கும் இப்போ பாரு த செகண்ட் ஓவர் டோன் ஆஃப் அன் ஓ ஓப்பன் பை செகண்ட் ஓவர் டோன் செகண்ட் ஓவர் டோன் செகண்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் சொல்ல செகண்ட் ஓவர் டோன் செகண்ட் ஓவர் டோன் என்ன தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் அப்போ த்ரீ வி பை டூ எல் ஏன் சார் டூ எல் ஓப்பன் பை has the same frequency idoda the frequency as first to over tone of a closed pi plus to over tone of a closed pi closed pi poda first to over tone sir so first to over tone na two pole kodada first to over tone ange vande third harmonics ana first to over tone ne solluva correct ah illa ena closed pi vande 135 nu povu idha appa enna solranga na the ah ennadu as the first over na closed pi closed pi poda length vande l அப்போ ஓப்பன் பைப்போட லென்த் எவ்வளோ ஸோ இது வந்து சம் எல் டேஷ்னு வச்சுக்கோ நல்லா பார் இது கூட இது கேன்சல் ஆயிடுச்சா அப்போ எல் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எல் பை டூ சார் இதெல்லாம் தெரியாது சார் டிவிஷன் மல்டிவிஷன் எல்லாமே தெரியாது டூ எல் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எல் அப்போ எல் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எல் பை டூ டூ எல் ஆன்சர் வந்துருச்சா நெக்ஸ்ட் பார் an air column closed at one end oru side vandha enna panta close panirukka closed closed at one end and open at other resonant with the tuning fork edho tuning fork idu wing vibrate agum la andha mari tuning fork has smallest length of the column smallest length appo enna first frequency appo 50 cm solliranga appo idoda formula enna v by 4l the next larger length appo next enga sir vibrate agudhu first nalla par first harmonics appo enna irukum third harmonics sir first ku appo second closed tube correct ah illa closed closed appo enna enna first ku appo third appo third var podu 3v by 4l dash so ipo length vandu idoda length vandu 40 50 cm appo l dash evlo nu kekkranga romba simple v kuda v cancel 4 kuda 4 cancel l dash is equal to l into 3 L is 50 into 3. 50 into 3 is 150. The fundamental frequency of a closed organ pipe. Closed organ pipe. Length is 20 cm. Closed organ pipe. Closed. V by 4L. Sir, closed. 4L. Open 2L. Closed. 4L. Open 2L. So, L is 20. When I put it in 20. equal to second over tone second over tone and third harmonics 3v by 2l up a length of loan key kranga v could a v cancel idu could idu cancel but 2 2 into 20 40 up a l is equal to 3 into 40 120 question solved next to par if n1 n2 n3 are the fundamental frequency n1 n2 n3 வந்து ஃபண்டமெண்டல் frequency சரியா ஒரு பைப் இருக்குது இந்த பைப்போட மொத்த frequency இது n சரியா அப்ப இதோட லெந்த் பார்த்தனா l இப்போ இத என்ன மூணா பிரிச்சு இருக்காங்க அப்ப இந்த செக்மெண்ட் இருக்கு பார்த்தியா லெந்த் வந்து l 3 இல்லனா l 1 வெச்சுக்கோ சரியா ஈக்குவல் சொல்லவே இல்ல ஈக்குவலா பிரிச்சு இருக்காங்களா இட் இஸ் டிவைடட் மட்டும் தான் ஈக்குவலி டிவைட்னு சொல்ல இதோட லெந்த் l1 frequency n1 இதோட லெந்த் l2 frequency n2 இதோட லெந்த் l3 frequency n3 அப்ப நீ நல்லா பார்த்தனா மொத்த லெந்த் l is equal to l1 l2 l3 சோ இது நல்லா பார்த்தனா இந்த क्वेश्चन வந்து n1 n2 n3 frequency of which is 
ஓகே ஸோ அவங்க எது கொடுக்கல நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் சரியா ஸோ ஓப்பன் பண்ணி எடுத்ததுனால இதோட ஃப்ரீக்வன்சி இதோட ஃப்ரீக்வன்சி இதோட ஃப்ரீக்வன்சி சரியா ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா எல்லோட ஃபார்முலா என்ன சார் எல்லோட ஃபார்முலா தெரியாது சார் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்முலா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி பை டூ என் அப்போ இது வந்து எல் என்ன வி பை டூ என் வி பை டூ என் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ என்ன பார்த்தோன்னா எல்லுக்கு பதில் என்ன போடுமே வி பை டூ என் எல் ஒன்க்கு பதில் வி பை டூ என் ஒன் எல் டூக்கு பதில் வி பை டூ என் டூ எல் த்ரீக்கு பதில் வி பை டூ என் த்ரீ இது பார்த்தோன்னா இதுவும் பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டெப்பில் உனக்கு ஆன்சர் வந்துருக்கும் பட் நீ கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்க என்ன சிம்பிளாக என்ன சொல்லிக்கலாம் வெலாசிட்டி எல்லாத்தையுமே கான்ஷன் என்ன சார் வெலாசிட்டி என்னது எல்லாத்துலையுமே ஸ்பீடு தான் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு தான் சவுண்டோட ஸ்பீட் எல்லா டியூப்பில் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ டூ கான்ஸ்டன்ட் அப்போ எல் இஸ் டேரக்ட்லி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு என் அப்போ நீ ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கலாம் எல்லுக்கு பதிலாக ஒன் பை என் ஒன் எல் ஒனுக்கு பதிலாக ஒன் பை என் ஒன் எல் டூக்கு பதிலாக ஒன் பை என் டூ எல் த்ரீக்கு பதிலாக ஒன் பை என் த்ரீ இல்லைனாலும் நீ நல்லா பார் இப்போ கூட எல்லாத்துலேயும் வி பை டூவை காமன் எடுத்தனா கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் புரியுதா இல்லையா எஸ் நெக்ஸ்ட் பார் இன்னொரு கொஷின் த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் நேச்சுரல் ஆசுலேஷன் ஆஃப் அன் ஏர் காலம் இன் அ பைப் க்ளோஸ் அட் ஒன் எண்ட் ஒன் எண்ட் க்ளோஸ் சரியா அதோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோஸ் அட் ஒன் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ க்ளோஸ் அண்ட் ஒன் என்ன ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ அப்போ நல்லா பாரு க்ளோஸ் அண்ட் ஒன் என்று சொல்லிட்டான் வி பை ஃபோர் எல் இதுதான் சார் ஃபார்முலா வெலாசிட்டி எவ்வளோ த்ரீ ஃபார்ட்டி பை ஃபோர் இன்ட்டு எல் எவ்வளோ எயிட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மீட்டராக மாற்றணும் கரெக்டாக இல்லையா மீட்டராக மாற்றணும் மீட்டர்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சார் மீட்டர்னா டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஆமாண்டா இங்கே டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கும் மேலே போயிடுச்சுன்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் கேன்சல் அப்போ ஹண்ட்ரட் தான் என்னோட ஃப்ரீக்வன்சி என் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அடுத்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ்ட் பைப் அடுத்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓப்பன் பைப்னு சொல்லியிருந்தா டூ ஹண்ட்ரட் வரும் பட் இங்கே வந்து செகண்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் கிடையாது தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் தான் அப்போ அடுத்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து என்ன செவன் ஹண்ட்ரட் அடுத்து என்ன நைன் ஹண்ட்ரட் அடுத்து என்ன தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அடுத்து என்ன தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் குள்ளார எத்தனை கிடைக்குது ஸோ இது வந்து வராது ஏன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டியை தாண்டி வச்சு அப்போ ஃபோர் டூ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸா இதுதான் ஆன்சர் புரியுதா எஸ் ஸோ இதான் பார்த்தோன்னா பதிவு நீட்டில் கேட்ட ஆர்கன் பைப் வச்சு வந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உனக்கு வந்து இன்னும் ஒன் ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேயா ஒன் ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோ சப்போஸ் சரியா சப்போஸ் அவங்க ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி சீரீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீக்வன்சியோட சீரீஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஃப்ரீக்வன்சி சீரீஸ் எப்படி இருக்குன்னா 150, 250, 350, 450. ஃபிஃப்டி அப்போ என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன இது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லவே இல்லை அப்போ இது ஃபண்டமெண்டல் சொல்ல முடியாது அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் அப்போ எனக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று நான் ரெண்டுத்தை டிவைட் சப்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கிது ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன நான் ஹண்ட்ரடாக ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடாது ஏன்னா கொஷினில் ஓப்பன் டியூபாக க்ளோஸ் டியூபானு தெரியாது ஓப்பன் டியூபாக க்ளோஸ் டியூபானு தெரியாது அப்போ என்னோடய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தனா எஃப் ஒன்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லை என்னோடய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தனா டூ டைம்ஸ் எஃப் ஒன்க்கு அது என்ன சார் ஒரே இது எழுதிட்டு ரெண்டு போடுறீங்க ஏன்னா இது வந்து ஓப்பன் பைப் இது வந்து க்ளோஸ்ட் பைப் சார் ஓகே சார் கொஷினில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணல அப்போ எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே பாரு இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோ என்னோட ஹண்ட்ரட் தான் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சினா அடுத்து என்ன சார் வந்திருக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் என்ன சார் வந்திருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு அப்புறம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கும் அப்புறம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீரீஸில் அப்படியா சார் வந்திருக்கு வரல அப்போ இது என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி கிடையாது அப்போ டூ இது போட்டு பாருங்க இது வந்து ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி வருமா க்ளோஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அடுத்து என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி அது எப்படி சார் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃ
அப்ப இது ரெண்டுத்தோட லென்த் என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ இதோட லென்த் வந்து கொடுத்துட்டாங்களா அதோட லென்த் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இதுவும் ரெடி ஆறு பட் இதை நான் சும்மா சொன்னது ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம் எஸ் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உனக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தனா கூடி சீக்கிரம் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் டாபிக்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸையும் சால்வ் பண்ணி இவனை கொடுக்குறேன் சரியா ஸோ இதோட பார்த்தனா அதுக்கப்புறம் டாப்டர் எஃபர்ட் கொடுத்துட்டோம்னா லெவன்த்ல கேட்டு நாலு மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் ஆன டாபிக்ஸ் கவர் ஆயிடும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி உனக்கு வேற ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீ கமெண்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து கொஷின்ஸ் நீங்களா செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் கொஷின் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் உங்களை எதுக்கு பண்ண சொல்றேன்னா அப்போதான் அட்லீஸ்ட் நீங்க பண்ண ஒர்க்குக்கு உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்குது அப்படிங்கிறது சரியா சும்மா ஓசில வந்தோம் வாங்க போகணும்னு இருக்கவே கூடாது எப்பயும் உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு நீங்க ஏதாச்சும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக உனக்கு என்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லை சார் எங்கள்கிட்ட புக் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக புக்கில் பார்த்துக்கோ ஓகேயா ஸோ வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இது வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ தேங்க்யூ Thank you.